uh, dear students uh, i would like to uh, pay your attention on some particular problems uh, that you may face uh, in case of uh, investment planning or capital budgeting uh, let us start with the payback payback period method as we know uh, as per payback period method the decision rule is uh, the time uh, where uh, the investor is capable to collect the initial investment ধরো একজন ইনভেস্টার এক লাখ টাকা ইনভেস্ট করেছে সে যদি যে টাইমে ওই এক লাখ টাকাটা তুলে নিতে পারছে ওই টাকাটাই হচ্ছে পে ব্যাক পিরিয়ড এবং যে প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এই পে ব্যাক পিরিয়ড সবচেয়ে কম হবে সেই প্রজেক্টটাই অ্যাকসেপ্টেবল হবে দিস ইজ দ্য ডিসিশান রুল দ্যাট উই অল নো নাও কনসিডার দিস প্রবলেম এ কোম্পানি ইজ কনসিডারিং টু পারচেস a new machine at the cost of rupees uh, 1,20,000 it is like this 1,20,000 uh, the cash inflow for next 8 years it means the project is for 8 years uh, those are 10,000, 12,000, 20,000, 30,000, 28,000, 32,000, 35,000 and 25,000 respectively. This is for 8 years, the cash inflow, company jeta pave. Now we have to calculate the payback period method. Amra ki kollam? Amra initial point athore nichi 0, jekhane amadir kono amra investment kore chhi, ebong kato investment kore chhi? 1 lakh kuri hajar taka, kintu amra kintu ekhan teke kono cash inflow pelam na. Amra cash inflow pavo kotha teke? Amra cash inflow pavo shuru kochi first year teke. Ekhane ami duto bhaag kore chhi, ekta chhe annual cash flow, ekta chhe cumulative cash flow. ক্যাশ ফ্লো দেখতে পাচ্ছ ফার্স্ট ইয়ারে গিয়ে অ্যানুয়াল ক্যাশ ফ্লোটা টেন থাউজেন্ড যেটা আমাদের বলে বলে দেওয়া ছিল সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে টুয়েলভ থাউজেন্ড থার্ড ইয়ারে গিয়ে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে থার্টি থাউজেন্ড ফিফথ ইয়ারে গিয়ে টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড সিক্সথ ইয়ারে গিয়ে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড সরি থার্টি টু থাউজেন্ড সেভেন্থ ইয়ারে গিয়ে থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর এইথ ইয়ারে গিয়ে ইট ইস টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড এটা হচ্ছে অ্যানুয়াল ক্যাশ ফ্লোটা আর এইটাকে যদি আমি পরপর যোগ করতে করতে প্রত্যেক ইয়ারের সঙ্গে সঙ্গে এগোই দ্যাট উইল বি দ্য কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফ্লো অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফর দ্য ফার্স্ট ইয়ার ইট ইজ টেন থাউজেন্ড ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার অবভিয়াসলি টেন প্লাস টুয়েলভ থাউজেন্ড ইট ইজ টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড লাইক দিস ফর দ্য নেক্সট ইয়ার ফর্টি টু থাউজেন্ড বিকজ টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড প্লাস টোয়েন্টি থাউজেন্ড লাইক দিস সেভেন্টি টু থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাখ ওয়ান ল্যাখ থার্টি টু থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাখ ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান ল্যাখ নাইনটি টু থাউজেন্ড নাও হিয়ার দ্য প্রবলেম ইস হোয়াট উই হ্যাভ ইনভেস্টেড দ্যাট ইস ওয়ান ল্যাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড এবার পে ব্যাক পিরিয়ডটা এখানে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে কিন্তু এখানে আমরা কোথায় গিয়ে ওয়ান ল্যাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাচ্ছি আমরা দেখছি আমরা ফিফথ ইয়ারে গিয়ে টেন থাউজেন্ড ওয়ান ল্যাখ পেয়েছি আর সিক্সথ ইয়ারে গিয়ে ওয়ান ল্যাখ থার্টি টু থাউজেন্ড পেয়েছি তার মানে এই ফিফথ আর সিক্সথের মাঝে মাঝে একটা সময় যেটাকে আমি এগ ধরে নিচ্ছি এইখানে আমরা এক লাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ডটা হয়তো পেয়েছি এই এক্সের ভ্যালুটা আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে আমরা কিভাবে করব। দেখো এখানে আমরা যে টার্মটা ইউজ করব দ্যাট ইজ ইন্টারপোলেশন এই ইন্টারপোলেশন আমি তিনটে পার্ট করেছি ইনিশিয়াল মানে আগের পার্টটা এ মাঝখানে যেটা আমরা ক্যালকুলেট করছি দ্যাট ইজ বি আর নেক্সট স্টেপটা দ্যাট ইজ সি ইন্টারপোলেশনের ফর্মুলা হচ্ছে সবসময় বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই সি মাইনাস এ এবার আমি এই ফর্মুলাটা কীভাবে করব ইয়ারের ক্ষেত্রেও আমি বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই সি মাইনাস এ করব তাহলে বি মানে কি এখানে এক্স ইয়ারের ক্ষেত্রে মাইনাস এ মানে ফাইভ ডিভাইডেড বাই সি মাইনাস এ সি মানে এখানে কত সিক্সথ ইয়ার মাইনাস এ মানে ফাইভ আর একইভাবে কিউমুলেটিভ যেটা করেছি তারও বি মাইনাস এ আর সি মাইনাস এর করে দুটো ইকুয়াল করব এখানে বি মাইনাস এ কত আছে এখানে অবভিয়াসলি বি মানে আমি পেয়ে গেছি যেটা আমি ধরে নিচ্ছি এখানে ওয়ান ল্যাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ডটা আমরা পৌঁছতে পারবো দ্যাট ইজ বি মাইনাস এ মানে ওয়ান ল্যাখ ডিভাইডেড বাই সি সি মানে হচ্ছে ওয়ান ল্যাখ থার্টি টু থাউজেন্ড মাইনাস দেন এগেন ওয়ান ল্যাখ দিস ইজ দ্য কেস দিস ইজ দ্য কেস 
এবার এই ইকুয়েশনটা যখন আমি পেয়ে গেলাম এখান থেকে আমি এক্সট্রা বার করব এবং এক্সট্রা কত বের হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইয়ার্স এই ফর্মুলাটা আমরা তখনই ইউজ করব যখন আমরা দেখব যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আমরা পে ব্যাক পিরিয়ড মেথড পাচ্ছি না সেখানে একটা ফ্র্যাকশান আসছে ইন দ্যাট কেস আমাদের এই ভাবে আমাদের পে ব্যাক পিরিয়ডটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে